హలో ఫ్రెండ్స్ ఈరోజు మనకి నేషనల్ ఇన్స్టిట్యూషనల్ ర్యాంకింగ్ ఫ్రేమ్ వర్క్ టూ థౌజండ్ ట్వంటీ టూ సంబంధించిన ర్యాంకింగ్స్ రిలీజ్ చేశారు దాంట్లో లెవెన్ ఏరియాస్లో డిఫరెంట్ ర్యాంక్స్ టాప్ ఫైవ్ ర్యాంక్స్ ఏం వచ్చాయో ఈ వీడియోలో మనం చూద్దాం దీంట్లోకి వెళ్ళే ముందు మనం నేషనల్ ఇన్స్టిట్యూషనల్ ర్యాంకింగ్ ఫ్రేమ్ వర్క్ ఎప్పటి నుంచి స్టార్ట్ అయింది దాన్ని పారామీటర్స్ ఏంటి ఎవరి ఇయర్ ర్యాంకింగ్స్ ఏ సంవత్సరం నుంచి ర్యాంకింగ్స్ ఇస్తున్నారు దాని గురించి బ్రీఫ్గా కొన్ని విషయం తెలుసుకొని తర్వాత ర్యాంకింగ్స్ చూద్దాం నేషనల్ ర్యాంకింగ్ ఫ్రేమ్ వర్క్ ఇది మినిస్టర్ ఆఫ్ ఎడ్యుకేషన్ ప్రీవియస్లీ మినిస్టర్ ఆఫ్ హెచ్ఆర్డి అనేవాళ్ళు ఇప్పుడు మినిస్టర్ ఆఫ్ ఎడ్యుకేషన్ అంటున్నారు వీళ్ళు టూ థౌజండ్ సెప్టెంబర్ ట్వంటీ నైన్త్ టూ థౌజండ్ ఫిఫ్టీన్లో ఫస్ట్ స్టార్ట్ చేశారు కానీ ర్యాంకింగ్స్ టూ థౌజండ్ సిక్స్టీన్ నుంచి ఇస్తున్నారు అనమాట ఫస్ట్ ర్యాంకింగ్ ఫోర్త్ ఏప్రిల్ టూ థౌజండ్ సిక్స్టీన్లో ఇచ్చారు అనమాట అక్కడి నుంచి మనకి ఎవ్రీ ఇయర్ ఈ ఎన్ఐఆర్ఎఫ్ ర్యాంకింగ్స్ ఇచ్చుకుంటున్నారు అనమాట ప్రతి ఇయర్ అయితే ఇది ఫిఫ్టీన్ స్టార్ట్ అయినా సిక్స్టీన్ నుంచి ర్యాంకింగ్స్ ఇస్తున్నారు దీని బేసిక్గా ఫైవ్ ఫేరామీటర్స్ ఉంటాయి అన్నమాట మనకి ఇన్స్టిట్యూషన్ ర్యాంకింగ్స్ ఇయడానికి ఫైవ్ ఫేరామీటర్స్ ఉంటాయి అన్నమాట ప్రతి ఇన్స్టిట్యూట్కి హైర్ ఎడ్యుకేషన్ ఇన్స్టిట్యూట్స్కి అన్నిటికి కాలేజెస్కి వీటికి డిఫరెంట్ కేటగిరీ కింద పదకొండు కేటగిరీలు ఉన్నాయి వాటిలో ఈ ఫైవ్ పారామీటర్స్ బేస్ చేసుకుని వాటికి ర్యాంకింగ్ ఇస్తుందన్నమాట ఫస్ట్ పారామీటర్ వచ్చేసి టీచింగ్ లెర్నింగ్ అండ్ రీసోర్సెస్ సెకండ్ వన్ రీసెర్చ్ అండ్ ప్రొఫెషనల్ ప్రాక్టీస్ థర్డ్ వన్ గ్రాడ్యుయేట్ అవుట్కమ్స్ ఫోర్త్ వన్ అవుట్ రీచ్ అండ్ ఇంక్లూసివిటీ ఫిఫ్త్ వన్ అయితే పీట్ పర్సెప్షన్ ఈ ఐదు కేటగిరీని బేస్ చేసుకొని మనకి ర్యాంకింగ్స్ ఇస్తారు అనమాట అయితే టీచింగ్ లెర్నింగ్ రీసోర్సెస్లో స్టూడెంట్ స్ట్రెంగ్త్ ఇంక్లూడింగ్ డాక్టర్ స్టూడెంట్స్ అండ్ ఫ్యాక్టా ఫ్యాకల్టీ స్టూడెంట్స్ రేషియో విత్ ఎంఫసైజ్ ఆఫ్ అన్ పర్మనెంట్ ఫ్యాకల్టీ కాంబినేషన్ మెట్రిక్ ఆఫ్ ఫ్యాకల్టీ విత్ పిహెచ్డి అండ్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఫైనాన్షియల్ రీసోర్స్ అని దేని యూటిలైజ్ చేసిన ఈ ఈ ఈ కేటగిరీ ఇవన్నీ దాని కింద ఉంటాయి అనమాట ఆ పారామీటర్ కింద అవన్నీ చూస్తారు దాంట్లో అలాగే రీసెర్చ్ అండ్ ప్రొఫెషనల్ ప్రాక్టీస్లో కంబైన్ మెట్రిక్స్ ఆఫ్ పబ్లికేషన్స్ కంబైన్ మెట్రిక్స్ ఆఫ్ క్వాలిటీ ఆఫ్ పబ్లికేషన్స్ ఐపీఆర్ ఇంటర్నెట్ ప్రాపర్టీ రైట్స్ పేటెంట్స్ పబ్లిషడ్ అండ్ గ్రాంటెడ్ అండ్ ఫుట్ ప్రింట్ ఆఫ్ ప్రాజెక్ట్స్ అండ్ ప్రొఫెషనల్ ప్రాక్టీస్ ఇవి ఉంటాయి దీంట్లో రీసెర్చ్ అండ్ ప్రొఫెషనల్ ప్రాక్టీస్లో నెక్స్ట్ గ్రాడ్యుయేట్ అవుట్కమ్స్లో మెట్రిక్స్ ఆఫ్ యూనివర్సిటీ ఎగ్జామినేషన్ మెట్రిక్స్ మెట్రిక్ ఆఫ్ నెంబర్ ఆఫ్ పిహెచ్డి స్టూడెంట్ గ్రాడ్యుయేటెడ్ దాని మీద వాటికి డేటా సంబంధించి ఇస్తారు అలాగే అవుట్ రీచ్ అండ్ ఇంక్లూసివిటీ దీంట్లో వచ్చేసి పర్సెంట్ ఆఫ్ స్టూడెంట్ ఫ్రమ్ ద అదర్ స్టేట్స్ కంట్రీస్ అది కూడా కన్సిడరేషన్ ఉంది అదే పర్సంటేజ్ ఆఫ్ ఉమెన్స్ ఉంది ఎకనామికలీ సోషలీ ఛాలెంజ్డ్ స్టూడెంట్స్ ఉంది ఫే ఫెసిలిటీస్ ఫర్ ద ఫిజికలీ ఛాలెంజ్డ్ స్టూడెంట్స్కి పర్సెప్షన్ ర్యాంకింగ్ వీటిని బేస్ చేసుకొని దీంట్లో ఉంటుంది అనమాట ఈ పారామీటర్లో అలాగే పీర్ పర్సెప్షన్లో అకాడమిక్ పీర్స్ అండ్ ఎంప్లాయర్స్ దీన్ని బేస్ చేసుకొని ఉంటుంది అనమాట ఇవి ఈ ఫైవ్ ఫేరామీటర్ని బేస్ చేసుకొని ఎవ్రీ ఇయర్ నేషనల్ ఇన్స్టిట్యూషన్ నేషనల్ ఇన్స్టిట్యూషన్ ఆఫ్ ర్యాంకింగ్ ఫ్రేమ్వర్క్ దాంట్లో మనకి ర్యాంక్స్ ఇస్తారు సార్ ఇన్స్టిట్యూట్స్ ఈ సంవత్సరం మనకి టూ థౌజండ్ ఇండియన్ ర్యాంకింగ్స్ టూ థౌజండ్ ట్వంటీ టూలో మనకి జులై పదిహేనవ తేదీ రిలీజ్ చేశారు రెండు వేల ఇరవై రెండు ఆ ర్యాంకింగ్స్ ఇవి ర్యాంకింగ్స్ మొత్తం పదకొండు ఏరియాస్లో అంటే ఇన్స్టిట్యూట్స్ పదకొండు రకాల ఇన్స్టిట్యూట్స్ సంబంధించి ఫస్ట్ ఓవరాల్గా ఉంటుంది తర్వాత యూనివర్సిటీ కాలేజీ రీసెర్చ్ ఇన్స్టిట్యూట్స్ ఇంజనీరింగ్ మేనేజ్మెంట్ ఫార్మసీ మెడికల్ డెంటల్ లా అండ్ ఆర్కిటెక్చర్ వీటన్నిట్లో వాటిలో నేషనల్ లెవెల్ అప్లై చేసుకోవాలి దీనికి అప్లికేషన్ ముందే రిలీజ్ చేస్తారు అప్లై చేసుకున్న దాన్ని వాళ్ళ ఆయన క్రైటీరియా ఆ ఫైవ్ పారామీటర్స్ బేస్ చేసుకొని ర్యాంకింగ్స్ ఇస్తారు అనమాట ఈ మనం ఈ వీడియోలో ఫస్ట్ టాప్ ఫైవ్ ర్యాంకింగ్స్ ఏ ఇన్స్టిట్యూట్స్కి వచ్చే డిఫరెంట్ ఏరియాస్లో మనం చూద్దాం అనమాట ఫస్ట్ ఇండియన్ ర్యాంకింగ్స్లో ఓవరాల్ ఓవరాల్ ర్యాంకింగ్ ఏం వచ్చాయంట ఇక్కడ ఫస్ట్ ఫైవ్ ర్యాంక్స్ ఇస్తున్నాను ఐఐటి మద్రాస్ ఫస్ట్ వచ్చింది అనమాట అది చాలా సార్లుగా ఫస్ట్ వస్తుంది అలాగే ఇండియన్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ సైన్స్ బెంగళూరు సెకండ్ ర్యాంకు ఐఐటి బాంబే థర్డ్ ర్యాంకు ఐఐటి ఢిల్లీ ఫోర్త్
ఇస్లామియా న్యూఢిల్లీ వచ్చేసి థర్డ్ ర్యాంకు జోధ్పూర్ యూనివర్సిటీ ఫోర్త్ ర్యాంకు అమృత విశ్వవిద్యాలయం కోయంబత్తూర్ వచ్చేసి ఫిఫ్త్ ర్యాంకు ఇవి యూనివర్సిటీస్ సంబంధించి అలాగే కాలేజెస్ కూడా ఇస్తారు అనమాట కాలేజెస్ ర్యాంక్లో మిరింద హౌస్ వచ్చేసి ఫస్ట్ ర్యాంక్ ఇది కూడా ఇంతకుముందు కూడా ర్యాంకింగ్స్ వచ్చాయి దానికి అట్లాగే సెకండ్ ర్యాంక్ వచ్చి హిందూ కాలేజీ థర్డ్ ర్యాంక్ వచ్చేసి ప్రెసిడెన్సీ కాలేజ్ చెన్నై లయాల కాలేజ్ చెన్నై ఫోర్త్ ర్యాంకు లేడీ శ్రీరామ్ కాలేజ్ ఫర్ ఉమెన్ వచ్చేసి ఫిఫ్త్ ర్యాంక్ ఇవి కాలేజ్ ర్యాంకింగ్స్ ఇవి ఫైవ్ ఫిఫ్ టాప్ ఫైవ్ ర్యాంక్స్ అన్నమాట ఇవి అలాగే రీసెర్చ్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ రీసెర్చ్ ఇన్స్టిట్యూట్స్ కూడా మనకి ఈ కాలేజ్ అయినా ఇంజనీరింగ్ అయినా ఏ అయినా రీసెర్చ్ ఉంటే ఆ రీసెర్చ్ ఇన్స్టిట్యూట్స్ కింద కన్సిడర్ చేస్తుంది చేస్తారు అనమాట ఇప్పుడు ఐఐటీస్ కానీ యూనివర్సిటీస్ కానీ ఏవైనా కానీ ఇక్కడ రీసెర్చ్లకు సంబంధించి ఫస్ట్ వచ్చేసి ఇండియన్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ సైన్స్ ఫస్ట్ ర్యాంకు ఐఐటి మద్రాస్ సెకండ్ ఐఐటి ఢిల్లీ థర్డ్ ర్యాంకు ఐఐటి బాంబే ఫోర్త్ ర్యాంకు ఐఐటి కరెక్ట్పూర్ వచ్చి ఫిఫ్త్ ర్యాంకు రీసెర్చ్ ఇన్స్టిట్యూట్స్ సంబంధించి అలాగే ఇంజనీరింగ్లో ఇంజనీరింగ్లో చూసినప్పుడు ఐఐటి మద్రాస్ ఫస్ట్ ర్యాంకు ఐఐటి బా ఢిల్లీ సెకండ్ ర్యాంకు ఐఐటి బాంబే థర్డ్ ర్యాంకు ఐఐటి కాన్పూర్ వచ్చేసి ఫోర్త్ ర్యాంకు ఐఐటి కరక్పూర్ ఫిఫ్త్ ర్యాంక్ అనమాట అన్ని ఐఐటీస్ వచ్చాయన్నమాట ఇవి ఓల్డ్ ఐఐటీస్ అన్ని అలాగే మనకి మేనేజ్మెంట్ చూసినప్పుడు ఇండియన్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ మేనేజ్మెంట్ అహ్మదాబాద్ ఫస్ట్ ర్యాంక్ వచ్చింది అలాగే ఇండియన్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ మేనేజ్మెంట్ బెంగళూరు సెకండ్ ర్యాంకు ఐఐఎం కల్కట్ థర్డ్ ర్యాంకు ఐఐ ఐఐటి ఐఐటి ఢిల్లీ వచ్చేసి ఫోర్త్ ర్యాంకు ఐఐఎం కోజికోడ్ వచ్చేసి ఫిఫ్త్ ర్యాంక్ ఈ మేనేజ్మెంట్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ అలాగే ఫార్మసీ వచ్చేసి జామియా అహ్మదాద్ వచ్చేసి ఫస్ట్ ర్యాంక్ నేషనల్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ ఫార్మా ఫార్మాసెటికల్ ఎడ్యుకేషన్ అండ్ రీసెర్చ్ హైదరాబాద్ వచ్చేసి సెకండ్ ర్యాంక్ పంజాబ్ యూనివర్సిటీ థర్డ్ ర్యాంక్ నేషనల్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ ఫార్మా ఫార్మాసెటికల్ ఎడ్యుకేషన్ అండ్ రీసెర్చ్ మహాలి వచ్చేసి ఫోర్త్ ర్యాంకు బిర్లా యూనివర్సిటీ ఆఫ్ టెక్నాలజీ అండ్ సైన్స్ పిలానే వచ్చి ఫిఫ్త్ ర్యాంక్ అనమాట ఈ ఫార్మసీ సంబంధించి అలాగే మెడికల్ వచ్చేసి ఫస్ట్ ర్యాంక్ వచ్చి ఆల్ ఇండియా ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ మెడికల్ సైన్సెస్ న్యూఢిల్లీ సెకండ్ ర్యాంక్ వచ్చి పోస్ట్ గ్రాడ్యుయేట్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ మెడికల్ ఎడ్యుకేషన్ అండ్ రీసెర్చ్ థర్డ్ ర్యాంక్ వచ్చేసి క్రిస్టియన్ మెడికల్ కాలేజ్ వేలూరు నేషనల్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ మెంటల్ హెల్త్ అండ్ న్యూరో సైన్సెస్ బెంగళూరు వచ్చి ఫోర్త్ ర్యాంక్ అలాగే బెనారస్ హిందూ యూనివర్సిటీ వచ్చేసి ఫిఫ్త్ ర్యాంక్ ఈ మెడికల్కి సంబంధించి అలాగే డెంటల్ సవిత ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ మెడికల్ టెక్నికల్ సైన్సెస్ వచ్చేసి చెన్నై వచ్చేసి ఫస్ట్ ర్యాంక్ మణిపాల్ కాలేజ్ ఆఫ్ డెంటల్ సైన్సెస్ మణిపాల్ వచ్చేసి సెకండ్ ర్యాంక్ డాక్టర్ డివై పాటిల్ విద్యాపీఠ్ వచ్చేసి థర్డ్ ర్యాంక్ మౌలానా ఆజాద్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ డెంటల్ సైన్సెస్ వచ్చే ఫోర్త్ ర్యాంక్ కింగ్ జార్జ్స్ మెడికల్ యూనివర్సిటీ వచ్చే ఫిఫ్త్ ర్యాంక్ ఇవి డెంటల్ కాలేజెస్ అలాగే లాగ్ సంబంధించిన ఇన్స్టిట్యూట్స్లో నేషనల్ లా స్కూల్ ఆఫ్ ఇండియా యూనివర్సిటీ వచ్చే ఫస్ట్ ర్యాంక్ నేషనల్ లా యూనివర్సిటీ వచ్చేసి సెకండ్ ర్యాంక్ న్యూఢిల్లీ సింబా సింబాసిస్ లా స్కూల్ వచ్చేసి థర్డ్ ర్యాంక్ నల్సర్ యూనివర్సిటీ ఆఫ్ లా వచ్చేసి థర్డ్ ర్యాంక్ ఫోర్త్ ర్యాంక్ వెస్ట్ బెంగాల్ నేషనల్ యూనివర్సిటీ ఆఫ్ జ్యుడీషియల్ వెస్ట్ బెంగాల్ నేషనల్ యూనివర్సిటీ ఆఫ్ జ్యుడీషియల్ సైన్సెస్ ఫిఫ్త్ ర్యాంక్ ఇవి లాక్ సంబంధించి ఇంకా ఆర్కిటెక్చర్ వచ్చేసి నేషనల్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ టెక్నాలజీ రూర్కి ఫస్ట్ ర్యాంక్ నేషనల్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ టెక్నాలజీ కాలికట్ట సెకండ్ ర్యాంక్ నేషనల్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ టెక్నాలజీ కరక్పూర్ స్కూల్ ఆఫ్ ప్లానింగ్ ఆర్కిటెక్చర్ న్యూఢిల్లీ వచ్చి ఫోర్త్ ర్యాంక్ నేషనల్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ టెక్నాలజీ తిరుచినాపల్లి వచ్చేసి ఫిఫ్త్ ర్యాంక్ ఇవి లెవెన్ ఏరియాస్లో వచ్చిన టాప్ ఫైవ్ ర్యాంక్స్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ అనమాట మీ ఫుల్ డీటెయిల్స్కి వెళ్ళాలంటే ఎన్ఆర్ నేషనల్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ ర్యాంకింగ్ ఫ్రేమ్వర్క్ వెబ్సైట్కి వెళ్ళేసి మనం అక్కడ ఫుల్ డీటెయిల్స్ మనం చూడవచ్చు అనమాట అన్ని ర్యాంకింగ్స్ అప్లై చేసుకున్న వాళ్ళు ప్రతి వాళ్ళ ర్యాంకింగ్ మనం అక్కడ చూడవచ్చు థ్యాంక్ యూ